は一瞬でストレートネックと肩こり解消して40代以降の首周りの不調がスッキリする方法を紹介します実はリンパのゴミが一番たまるのがこの首ですこれを解消しないと肩こり巻き肩脂肪首など体の不調が出てしまいますさらに顔のたるみにも関係するだから今日のマッサージはぜひやってほしい真似して一緒にやってみようアラフォーからでもやればできる今回も一緒に頑張りましょうではですね最初に強さ乳突筋ですねこの耳のちょっと後ろあたりにこう横を向くとボコッと出るようなね筋肉がありますここを上の部分をちょっとつまんでいきましょう見えますかはいでつまむ時はぐーっと横見るとつまみにくいので横見て場所が分かったらちょっとね正面見た方が筋肉緩みますのでつまみやすいと思いますはい OK じゃあ次反対ですねここについてますねこんな感じでぐーっと斜めになので上のあたりですので場所わからない人はちょっと横見て筋肉出してから正面見ますはいじゃあこのあたりをぐっぐとね、まあ、軽く思いっきりつままないようにしていただいてこの一番上上部だけちょっとつまむようにしてみましょうここは結構日頃からね使っている使いすぎている人が多いですので緩ますことによって顔や頭のポジションがニュートラルに戻りやすくなりますはい OK ですさあそうしたら今度は僧帽筋上部ですね首の後ろここまで僧帽筋ってきてますのでここをこの中心から右左と分けてでここをつまみますはいちょっと上下しながらでいいですので見えますかここですね結構こう脂肪がね溜まっていたりあとは頭や顔をぐーんと上げやすい人はここに非常にストレスが溜まりやすい部分と言えますのでここをつまんで緩めていきましょうはいじゃ次反対側いきます僧帽筋上部はこう肩をね上げたりする筋肉になるんですが緊張しすぎの人はここの筋肉を常にね収縮して使い続けている人が意外と多いんですねそうすることによって肩こりだったり首こりの原因にもなってしまいますのでここをまずはつまんで見えますか、はい、首のこの背骨の横ですねここをちょっとつまんでもらって上下にちょっと動かすようにしていきますはい OK ですさあそうしましたら今度はさっきね強さ乳頭突き上やりましたよね今度中央ぐらいです、はい、中央ぐらいをつまみます、はい、つまんだらゆっくりと頭を反対側にでここはつまんだこの筋肉を逃さないようにちょっとつまみ続けて、はい、痛くない範囲で痛すぎない範囲でやっていきますねで反対に頭を倒すふーっと呼吸は忘れずにこう収縮し続けているこのね使いすぎている筋肉を伸ばすようなね緩めるような方向に頭をちょっと倒したいと思いますので反対側もここからある筋肉の中心ぐらいをこうつまんでもらってそこから反対に反対に倒しますふーっと呼吸は繰り返して、はい、これならねお仕事中とかテレビ見ながらとかでもね気軽にやっていただきやすいですので忙しい方は特におすすめになりますふーっとで首がね凝ってしまったりすると頭痛とかの原因にもなってしまいますのでそうならないためにもね日頃からちょっとずつの積み重ねが大事になりますはいそうしたらですね今度は耳下ですね耳の下あたりはいここをプッシュプッシュプッシュはいでプッシュしながら頭をここも反対側に倒しますプッシュして反対反対に倒す繰り返しますわかりますか耳の下あたりですねわかんない人はなんか全体的にこうプッシュして頭を反対に倒しましょうここは自家線というねあの部分がありますので結構ね老廃物溜まっている人多いです
を流してあげるような意識でぐっとちょっとプッシュして頭を反対ですねこの耳の下あたりこの辺プッシュ、はい、で頭倒すの忘れちゃってもこうプッシュするだけでも OK ですのでここからいける人は反対に頭を倒しますでこの時の体なんですけどこう背中丸めながらやってしまうとこの形であの作られてしまいますのでニュートラルであることによって凝りとかね解消しやすいですので背骨はしっかり立たせて骨盤も立たせてやっていきましょうはいそうしたら今度は首の下側ですね、はい、下側を見えますかこうある後傾筋という筋肉がありますでここはぐーっとねこう顔を下げていったりほうれい線ができたりする筋肉になってしまいますのでここをちょっとつまんでおきましょうはいでこれ喋りながらだとちょっとつばみにくいんですけどここが硬すぎるとね顔どんどん落ちていってしまいますのでシワの対策にも結構ここは重要になりますそうしたら今度はここに鎖骨ありますよねはいこの鎖骨の下あたりですねここをグッグッとプッシュしますでこれもこうちょっと背中を丸める感じ肩甲骨が前に滑っているような感じでやらないように正しい姿勢でここの辺りをねプッシュしますねこの鎖骨の下でここはね胸筋ですね胸の筋肉がついていますで胸の筋肉って私たち前でねこう腕を動かすことが多いですので常にね縮まって使われていることが多いのでここが縮まって硬くなっていると首周りあと顔周りこの辺りも垂れ下がってきやすいですので次反対ですここをちょっとね常日頃こうプッシュしてゆするっていう感じで OK ですのでこの鎖骨の下辺りをプッシュしてゆすっていくようにしてちょっと緩めて。そうするとこの肩の関節とか顔もこう後ろにね引きやすくなって正しいポジションに戻りやすいですのでこういったねちょっとしたリリースも効果的ですはい OK ですそうしたらですね今度はこの角ですね角のところに手をこんな感じで上からグッと押してください、はい、グッと押したら頭反対に倒しますもう一度戻してグッと押したら倒す、はい、そうすると結構ここ痛い、まあ、気持ちいいと感じる人もいると思いますが僧帽筋上部の方ですね、えー、さっきもねお伝えしたんですけれどもここ、まあ、日頃からね緊張した状態が続いていたりとか肩にねこう力が入りやすい人そういうあと呼吸が浅い人とかもねここがグッと盛り上がりやすいです。そうすることによってこの僧帽筋上部はどんどんどんどん硬くなっててしまいますのでここをちょっとリリースしておきましょうはい反対側ですねこれも上からグッと押しますグッと押したらいける人だけでいいですよ頭を横に倒す、はい、これがもうきつい人はこのままでグッと圧をかけ続けましょういける人はちょっとグーッと伸ばしてで呼吸は止めないでくださいね呼吸止めちゃうと体変わりにくいですし筋肉とかもねこうぐっと硬いままストレッチされることになってしまうとあまりねこう効果が出にくいですので呼吸は繰り返します、はい、さあそうしたら今度はこの鎖骨ですね鎖骨のところにぐーっとプッシュしてここから頭をぐーっと後ろ。ここはグーッとプッシュし続けていけるとこまで頭後ろですはいわかりますかこうプッシュしてはいでここはさっき言ったここにあるねあの後傾筋とかはいあとまあ強さによると頭筋とかもグーッと伸ばすようなねそんな効果がありますのでしっかりこう鎖骨はねちょっとちょっと押さえた状態でやっていきましょうはいそうしたら次はおでこです、はい、おでこをグーでこの関節でねちょっとグリグリグリしていきましょう、はい、あのおでこってめちゃめちゃ凝ってませんやらないとみんな気づかないんですけど
こうやってあのこの辺りからぐーっとね前頭筋という筋肉がついています、はい、でここをねしっかりケアしてあげることによって表情もねぐっと上がりますし目もパッチリ開いて印象がね変わってきますのでここもちょっとやっておきますはいめちゃめちゃ凝ってますねさあそうしたら今度は頭をぐっと斜め前に倒してこっちの手でねちょっと優しくプッシュしてでも背骨はまっすぐです、はい、この首のねサイドのからあと肩の方までねで反対の手はぐっと上げないように引き下げたいです、はい、もっと引き下げたい人はこの手をね後ろにこんな風に持ってってもらってよりこう下げる意識をしながら伸び合うようにしていきますはい、OK、じゃあ次反対ですね後ろから。手はね、まあ、どっちでもいいです。横でも後ろでもいいですので、で反対側に頭をぐーっと倒すようにして、こっちの方がもこもこって上がってこないように、ちょっと下げる方向に意識しながらこう引っ張り合いみたいな感じで、首、サイドのね、あたりをしっかりと伸ばしたいです。で、呼吸しっかり入れて、で、体が丸まったり、横行ったりしないようにまっすぐのところでできるだけぐーんと伸ばしますはい OK ですさあちょっと気持ちいいですねで今度は後頭部ですねここにねこう骨がこうグッグッってやるとあると思うんですねなのでこのあたりをグリグリはいこの指の腹とかでグリグリしていきましょう後頭下筋群まあ、たくさんのねこう筋肉がついていますがここもね頭のポジションを無理やり日頃からぐっとね上げるようにするとこの辺り一番ストレスがかかりやすいですのでそこを緩めたいですねはいグリグリして緩めていきますはい OK ですさあちょっとね髪の毛はぐちゃぐちゃになりやすいんですがじゃあ最後は首をゆっくり回しますはい背骨まっすぐのままゆっくりとぐるーっと回して、はい、今度は反対回しですね交互に、はい、最初に比べて首回りやすいですかそういうのもねちょっと確認しながら回していきましょうぐるっと、はい、結構私は回りやすくなっています続けることでねこりも取れてきやすいですのでぜひやっていきましょうはいお疲れ様でした最後までご覧いただきありがとうございます今回のマッサージは隙間時間に簡単にできるマッサージになっていますのでぜひ継続してみてください毎回たくさんのコメントいつもすごく励みになっていますありがとうございます今回もやってみたよという報告だけでも嬉しいですのでぜひコメント欄で教えてくださいチャンネル登録がまだの方お願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうバイバイ